வணக்கம் நண்பர்களை உங்களை மீண்டும் நடப்பது என்ன நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்தியாவிற்கு வெளியே இந்தியர்களால் கட்டப்பட்ட முதல் பல்கலைக்கழகம் என்ற பெருமையை கொண்டிருக்கின்றது எய்ம்ஸ் கட்டப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை பல்லாயிரக்கணக்கான பட்டதாரிகளை அது உருவாக்கியிருக்கின்றது எய்ம்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு சிறப்புகளையும் மற்றும் பல்வேறு தகவல்களையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள இரண்டு சிறப்பு பிரமுகர்கள் நம்மோடு எந்திருக்கின்றார்கள் வாருங்கள் அவர்களை சந்திப்போம் வணக்கங்க மும்தாஜ் அவர்களே வணக்கம் எம்ஐடியின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்கின்றீர்கள் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி வணக்கங்க பேராசிரியர் கதிரேசன் வணக்கம் சார் நீங்கள் எய்ம்ஸினுடைய துணைவேந்தராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களை சந்திப்பதிலும் மிக்க மகிழ்ச்சிங்க முதலாவதாக பேராசிரியர் உங்களிடம் வருவோம் எய்ம்ஸ் இதுவரையில் எப்படிப்பட்ட நிலைமையை அடைந்திருக்கின்றது தொடக்கத்திலிருந்து எத்தனை ஆயிரம் பட்டதாரிகளை உருவாக்கின்றது போன்ற விவரங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து வந்தார் வணக்கம் சார் எய்ம்ஸ் வந்து நம்மளோட பற்றம் சுற்ற விழா வந்து அஞ்சாவது மாதம் நடந்துச்சு அதில் வந்து எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு பட்டதாரிகள் இது மட்டும் நம்ம எய்ம்ஸில் உருவாக்கிட்டாங்க அதில் வந்து இந்திய இந்தியர்கள் குறிப்பிட்டதில் வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டு கிராஜுவேட்ஸ் எய்ம்ஸ்லேருந்து உருவாக்கியிருக்கோம் அதில் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு வந்து இந்தியன் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் ஆக இதுவரை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அல்லது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி நானூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களும் எய்ம்ஸ்லேருந்து உருவாகி இருப்பார்கள் எஸ் எஸ் அது போக வந்து எய்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து இன்டர்நேஷ்னலைசேஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து கலாபரேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து அவங்க கூட சில சிறந்த யூனிவர்சிட்டி கூட நம்ம வேலை செய்கிறோம் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி கூட நம்மளுக்கு கொலாபரேஷன் இருக்குது ஷெஃபில் யூனிவர்சிட்டி யூகே ஒட்டாகோ யூனிவர்சிட்டி கோவென்ட்ரி யூனிவர்சிட்டி ஃப்ளோரிடா இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ் மேர்டாக் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி பல விதமான யூனிவர்சிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட வந்து நம்ம வந்து கொலாபரேஷன் வச்சுருக்கோம் எய்ம்ஸில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து யூஎஸ்எம் கூட சேர்ந்து வந்து ஆர்எம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ரிங்கிட்ஸ் ஒர்த் ரீசர்ச் கிராண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க எய்ம்ஸ்க்கு அது வந்து கொலரா வேக்சின்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் ரீசர்ச்க்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் டாலர்ஸ் ரீசர்ச் கொடுத்துரு கிராண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இயு கிராண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் கிராண்ட் யூனிவர்சிட்டி மலேசியா கிள கலந்தான் கூட வந்து யூரோ ஒன் மில்லியன் யூரோ கிராண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எய்ம்ஸோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஸோ உங்களுக்கு கிடைத்த அந்த அங்கீகாரங்கள் இப்போ இப்பொழுது எவ்வளோ மாணவர்கள் அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு சச்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எய்ம்ஸில் ஆக மொத்தம் எத்தனை பிரிவுகள் எத்தனை துறைகள் அவங்க படிக்கிறாங்க எய்ம்ஸில் வந்து எட்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் வந்து மொத ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் மெடிசன் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஃபார்மசி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் அப்ளைட் சயின்சஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் என்ஜினியரிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்புறம் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கடைசியாக வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கூல் வச்சுருக்கோம் நம்ம மம்தா சுங்கிக்கிட்ட வருவங்க அதாவது இப்பொழுது வந்துட்டு பொதுவான ஒரு கருத்து என்னவாக இருக்கின்றதுனா இந்த கல்வியே வந்து ஒரு வணிகமாக மாறிடுச்சு குறிப்பாக இந்த வந்துட்டு தனியார் துறையில் கல்வி வழங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் வந்துட்டு மிகவும் அதிக வேலையில் கொடுக்கப்படுகிறது சில மாணவர்கள் வந்து அதனால் மேற்கல்வி தொடர முடியாமல் கூட போகுதுன்னா சொல்லப்படுதுங்க இந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு எய்ம்ஸ் எப்படி மாறுபடுதுங்க அதாவது நீங்கள் எப்படி மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அவங்களுக்கு சக்திக்கு உட்பட்ட வெளியில் கட்டணத்தில் நீங்கள் கல்வி வழங்க வ எப்படி நீங்கள் அதுக்கான முயற்சிகளையும் எப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க அது எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைஞ்சிருக்குங்க ஓகே இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஆசைப்படுறது வந்து ஐபிடியில் படிக்கணுன்றது தான் ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த இடம் கிடைக்க போகிறதில்ல எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டா கோர்சஸ் மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மசி அவங்கக்கிட்ட நல்ல சிஜிபி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அங்கே படிக்க வாய்ப்பு இல்லை முந்தி வந்து ஏதோ பணம் இல்லைன்னா படிக்காமல் போயிடுவாங்க இல்லை நிப்பாட்டிடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு நெசசிட்டி இப்போ ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஐபிடிஐ கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் பி போய் தான் ஆகணும் அது ஐபிடிஎஸ் ஓகே ஐபிடிஎஸ்ன்றது நிறைய மாணவர் ரொம்ப பை பயப்படுறது என்னென்னா டியூஷன் ஃபீஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் நம்ம லீவிங் காஸ்ட் ஹையாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து ரொம்ப பேர் இது பண்ண ஆனால் நம்ம எய்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன உத்தர
தேவையில்லை ஜேபிஏ மட்டும்தான் நம்பி இருப்போம் அதாவது ஐபிடிஐயில் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஐபிடிஎஸில் கூட கிடைக்காது ஸோ நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஐபிடிஐ கிடைக்காத மாணவர்களை வந்து வெளிநாட்டில் போய் படிப்பாங்க அதாவது இந்தியா இந்தோனேஷியா ரஷ்யா அங்கே போய் படிப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவரை வந்து பா பார்க்கும் போது எம்ஐடி மூலிமா அவங்களுக்கு நிறைய கடன் உழுதவி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ தூண்டு அவர்கள் என்ன நினச்சாங்கன்னா ஏன் நம்ம மாணவர்கள் வந்து ஐபிடிஐ கிடைக்காதவங்க ஏன் வெளிநாட்டில் போய் கஷ்டப்படணும் ஹை காஸ்ட் நிறைய லோன் வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஏன் நம்மளே இங்கே ஒரு யூனிவர்சிட்டி கட்டக்கூடாது அப்படின்ற அவருக்கு அன்றைக்கி அந்த சிந்தனை வந்த அன்றைக்கி அவர் அந்த ஆரம்பித்தார் அதோடய வேலைகள்லாம் ஆரம்பித்து அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டு ரொம்ப அது ரொம்ப சேலஞ்சுக்கு பிறகு தான் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கட்டப்பட்டது இருபத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னு ஆமாம் இது நடந்த ஒரு விஷயம் அவர் சிந்தனையில் உதித்த உதித்த இந்த யூனிவர்சிட்டி அந்த க அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் என்ன நம்மக்கிட்ட சொன்னது வந்து நம்மளோட டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரோ ப்ராஃபிட் ஆரியன்டட் பிக் பிகாஸ் இது பிஸ்னஸ் நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்து என்னென்னா நம்ம ப்ராஃபிட் ஆரியன்டல் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் அது வந்து நம்மளுக்கு நெசசிட்டி இல்லை நம்ம வந்து தரமான கல்வி அது நியாயமான வேலையில் கொடுக்கணுன்ற இது தான் அவரோட இது காஸ்ட்டை குறைப்போம் பிள்ளைங்களுக்கு அதோட தரமாக தரத்தை என்றைக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் அந்த ஃபீஸை மட்டும் கணக்காக நம்ம நிர்ணயித்து கொடுப்போம் இன்றைக்கி அந்த ஃபீஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டினா முத நாள் சைன் பண்ணாலாம் அந்த அஞ்சு வருஷம் அவங்க படித்து முடிச்சிடும் அவ்வளோதான் மெடிசனுக்கு சில ஹ காலேஜஸ் சில யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹீடன் காஸஸ் போடுவாங்க அது நம்ம இல்லை அது வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த காஸ்ட் தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டியில் எய்ம்ஸ் ஏன் அவங்க சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து தூண் சொன்ன மாதிரி தர தரமான கல்வி அண்ட் தென் அவங்களோட ஃபீஸ் வந்து நம்ம உயர்த்துக்க கூடாது இதை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி ஐபிடிஐ கிடைக்கலன்னா இங்கே மெடிசன் படிக்க வாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இப்போ இருக்கிற கரண்ட் லீடர்ஷிப் நம்ம தன்ஸ்ரீயா எஸ்ஐ விக்னேஸ்வரன் அவர் வந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பொற்காலமாக இருந்தது ஏன்னா எங்களோட கடன் நாங்கள் வாங்கின அந்த யூனிவர்சிட்டிக்காக அங்கே கடன் வந்து கடைசி வருஷம் கட்டுற நிலமையில் கட்டி முடித்தோன்னா தன்ஸ்ரீ வந்து ஓகே அதில் வர ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம திரும்ப நம்ம கம்யூனிட்டிக்காக செய்வோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த அந்த மூணு வருஷமாக நம்மளோட ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ஹையாக நம்ம இந்தியன் மாணவர்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எந்த காஸ் அவங்க எய்ம்ஸில் சூஸ் பண்ணாலே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க எலிஜிபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பும் லோனும் கிடைக்கும் ஸோ தான்ஸ்ரீ அவர்கள் வந்து எவ்ரி இயர் இந்த ரெண்டு வருஷம் போன வருஷமும் இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லியன் வேர்த் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம வந்து இந்தியன் மாணவர்களுக்கும் மொத்த மாணவர்களுக்கும் எய்ம்ஸில் படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் நம்ம சரசமமாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் தான் வருடத்துக்கு பத்து மில்லியன் ஆமாம் வருடத்துக்கு பத்து மில்லியன் இது ஸ்காலர்ஷிப்பும் லோனும் அதனால தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க வந்து ஐபிடிஎஸ்ஸாக அது ஃபீஸ் கூடையாச்சே நம்மளால் முடியுமா ஃபோர்டபிள் என்றது என்னென்னா பார்த்தோன்னா அந்த பிடி பிடி எடுத்து தகுந்த அந்த கேப் வந்து கண்டிப்பாக எம்ஐடி ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அதாவது அவங்களோட ட்ரீமை வந்து அவங்க ஆசைப்பட்ட காசை வந்து எய்ம்ஸில் வந்து தாராளமாக வந்து படிக்கலாம் ஆக அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பப்படக்கூடிய துறையிலே படிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அடுத்ததாக அவங்களுக்கு ஒரு சக்திக்கு உட்பட்ட விலையில் அதை கட்டணத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது அதையும் மீறி அவர்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப் உபகார சம்பளமோ அல்லது பண உதவியோ வழங்கப்படுகிறது இதெல்லாம் தான் உங்களை வந்து மற்ற பல்கலைக்கழகத்தோடு வித்தியாசம் வித்தியாசப்படுத்துது கண்டிப்பாக ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடி வந்து ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் மில்லியன் ஆஃப் வேர்த் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் லோன்ஸ் வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் கொடுத்துரு எய்ம்ஸ் மட்டும் இல்லை எல்லாம் இப்போ ஐபிடிஎஸில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எய்ம்ஸ் வந்து எங்களோட ப்ரையாரிட்டி எங்களோட யூனிவர்சிட்டி கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நம்ம அங்கே கொடுப்போம் நம்ம இன்னொரு விஷயம் கூட பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய இந்திய சமுதாயம் வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என்றால் கல்வி தான் மிகப்பெரிய ஒரு அந்த வகையில் தான் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன் கூட அண்மையில் அறிவித்திருந்தார் அதாவது இந்த பல்கலைக்கழகம் இப்பொழுது கிடாவில் இருக்கின்றது இங்கு இருக்கிற மாணவர்கள் அவர்களுடைய வசதிக்காகவும் இங்கு ஒரு பிரான்ச் கேம்பஸ் தொடக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் கிளை வளாகம் உண்டு அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஓகே தன்ஸ்ரீ அவர்கள் வந்து ஓகே நம்ம வந்து நார்தன் ரீஜனில் மட்டும்தான் இருக்கிறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் சில பேர் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அது வந்து தூரமாக இருக்குது அனுப்ப முடியல ஸோ அப்போ இருக்கிற சிந்தனை
டு பிஸ்னஸ் பேஸ் தான் நம்ம இங்கே பிகாஸ் எய்ம்ஸில் வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப மெடி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியாக போகும்போது இங்கே வந்து மோர் டு இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் வி ஆல்சோ நிறையா கொலபரேஷன் மித்த யூனிவர்சிட்டி கூட நாங்கள் வச்சு அங்கே உள்ள ப்ரோக்ராமு இங்கே நடத்துகிற மாதிரி ட்வீனிங் ஷேரிங் மாதிரி நாங்கள் செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பேராசிரியர் இப்பொழுது வந்துட்டு கல்விக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ப்ரைவேட்லேயும் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிலாம் வந்திருக்குங்க ஒரு மாணவர் வந்துட்டு தன்னுடைய அதாவது எஸ்பிஎம்ஓ ஃபவுண்டேஷனோ இல்லை இதெல்லாம் எஸ்டிபிஎம்ஓ முடிச்சுட்ட பிறகு அவங்க வந்துட்டு ஏன் எய்ம்ஸு தேர்ந்தெடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ரொம்ப காரணங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ நான் நம்ம வந்து வி ஆர் அ கேம்பஸ் இன் அ கார்டன் அதாவது ஒரு பூத்தோட்டம் பூங்கா வனத்தில் வந்து உள்ளுக்கிற ஒரு கேம்பஸ் இட்ஸ் அ கிரீட் லஷி கேம்பஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து படிக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்து அந்த படிக்கிற சினாரியோஸில் வந்து வெரி குட் நம்ப ஒன் நம்பர் டூ வந்து வி ஹவ் எக்ஸலண்ட் அகடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ் வி ஹவ் ஆல் குட் அகடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஃபார்மசிலாம் வந்து வி ஹவ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா கமிங் அண்ட் டீச்சிங் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் வி ஹவ் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் ஐ ஸ்விம்மிங் பூல் இண்டோ பேட்மிண்டன் கார்ட்ஸ் டென்னிஸ் கார்ட்ஸ் ஃபுட்பால் ஃபீல் ட்ரெக் அண்ட் ஃபீல் அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அண்ட் எங்களோட எங்களோட ஹைலைட் என்னென்னா எங்களோட அக்காமடேஷன் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவோம் ஐநூற்றி முப்பது வெள்ளிக்கு இப்போ மந்த் ஐநூற்றி முப்பது வெள்ளிக்கு நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வி ப்ரொவைட் தேம் அக்காமடேஷன் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மூணு வேலை சாப்பாடு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் அண்ட் டின்னர் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து வைஃபை லாண்ட்ரி சர்வீஸ் மெடிக்கல் சர்வீஸ் க்ளீனிங் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து கம்ஸ் டு அ பேக்கேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ரிங்கெட் நீங்கள் வந்து மாதத்துக்கு ஐநூறு ஆமாம் இதே நீங்கள் வெளியே தங்குறீங்கன்னா வச்சுக்கிங்களேன் உங்களோட கேல் ஏரியாவில் லீவிங் காஸ்ட் வந்து ஹை எப்படியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வழி இப்போ மந்த் தேவைப்படும் ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதோட குறைச்சி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி பெர் மந்த் ஆல் திஸ் அண்ட் எஸ் அ பேக்கேஜ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்குறோம் நாங்கள் அண்ட் ஒன் டாப் ஆஃப் த நம்மளுக்கு வந்து ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிடேஷன்ஸ் அங்கே வச்சுருக்கோம் எம்எம்சி மலேசியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் அக்ரிடேஷன் மலேசியன் டென்டல் கவுன்சில் அக்ரிடேஷன் மலேசியன் ஃபார்மசி கவுன்சில் அக்ரிடேஷன் நர்சிங் கவுன்சில் அக்ரிடேஷன் ஜேபிஏ அக்ரிடேஷன் எம்சிஐ மலேசியா மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாஸ் அக்ரிடேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஏசிசி அக்ரிடேஷன் ஐசிஐ டபிள்யூ அக்ரிடேஷன் ஸோ ஆல் த அக்ரிடேஷன் வந்து நாங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ தரமான கல்வி வித் அக்ரிடேஷன் Uh, uh, excellent okay. facilities on top of that affordable accommodation and food and to top it a beautiful place to study இப்போ சில பெற்றோர்களுக்கு வந்துட்டு முக்கியமாக தங்கள் பிள்ளைங்களை அனுப்பும் போது அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கெலாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற காலகட்டம் பாருங்கள் அப்போ அவங்க பிள்ளைங்களை அவங்க பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி உறுதி செய்கிறீங்க ஓகே நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து கேம்பஸ் உள்ளே வந்து ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது So, male hostels ஒரு சைட்டில் இருக்குது ஃபீமேல்ஸ் ஹாஸ்டல் ஒரு சைடில் இருக்குது அதே சமயத்தில் வி ஹவ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அண்ட் வார்டன் சர்வீஸ் ஸோ இதுக்காக இதனால் வந்து அவங்க வந்து நல்லா பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க என்ன நம்ம செக்யூரிட்டியும் வந்து லிட்டில் டைட் செக்யூரிட்டி பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வெளியே போகக்கூடாது உள்ளுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ வி ஹவ் ஆல் தி மாணவர்களுக்கு பிடிக்காது அந்த பெற்றோர்களுக்கு பிடிக்கும் கண்டிப்பாக கரெக்ட் கரெக்ட் ஏன்னா இப்போ வந்து பெற்றோர்கள் வந்து எங்ககிட்ட அனுப்பிட்டாங்கன்னா நான் திபிகா அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது வந்து எங்களோட கடமை ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் ஸோ ஸோ எங்களுக்கு அந்த வி ஹவ் த ஹோல் ப்ரோசஸ் டு என்ஷுவர் த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கரெக்டாக படிச்சுட்டு and they are in a very safe zone ana nariya university la pathinga nam sathiyaga hostel ullukku irukadu veliya dhaan apartment eduthu thangano so anga vandu poittu varadhu sila samayam oru varadhukku mattum kudupanga adhu adhukku vandha avanga veliya ponu ana inga vandha avanga irukkira varaikkum irukkala evlo naal avanga inga irukano epa clinical pona dhaan avanga veliya po mudiyum mithapadi ellame ullukku dhaan irukku facility so parents vandu endha edathilum bayapada thevalla ஒரு வருடத்துக்கு ப ஏற்கனவே பத்து மில்லியன் ரிங்கிட்ட அளவில் வந்து இப்போ இந்த நிதி உதவியெல்லாம் கொடுக்கப்படுது ஸ்காலர்ஷிப்போ பண உதவியும் கொடுக்கப்படுதா சொன்னீங்க அது எந்த வகையான இந்த உதவிகள்லாம் வழங்கப்படுகிறது அது பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி டென் மில்லியன் எவ்ரி இயர் நம்ம கொடுக்குறோன்னா எப்படி நம்ம கொடுக்குறோன்னா முக்கவாசி வந்து
கண்டிப்பாக ஐபிடிஏவில் வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு கோட்டா இருக்குது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கிடைக்காது எல்லா ஃபோர் ஃபிளட்டுக்கும் வந்து மெடிசன் கிடைக்காது ஸோ அதில் விட்டுப்படுறவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து நாங்கள் இதில் அட்ராக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடி பிடியன் இஃப் லெட்ஸி அவங்க கேட்டகரி ஆஃப் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதாவது பி ஃபார்ட்டி எம் ஃபார்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஸோ இவங்களோட கேட்டகரி பிரகாரம் தான் பிடி பிடியன் லோன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த பேலன்ஸ் வந்து எம்ஐடி லோன் அண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் கவர் பண்ணும் அதாவது டியூஷன் ஃபீஸ் பற்றி அவங்க கவலைப்பட தேவையில்லை பிகாஸ் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் லோன் பிளாஸ் நம்ம லோன் உள்ளுக்கு வந்த பிறகு அந்த டியூஷன் ஃபீஸை ஃபுல்லி கவர்ட் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் நிறையா வந்து எம்பசைஸ் பண்ணுறது இந்த மெட்ரிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்டிபிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல கிரேட் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு பண வசதி இல்லாமல் அவங்களோட ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல நீங்கள் எய்ம்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களோட கனவை கண்டிப்பாக இது மூலிமா நிறைவேற்றலாம் இன்றைக்கு வந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்மளோட என்னோடய கனவை வந்து நிறைவேற்ற முடியல பிகாஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் நோ தேர் ஈஸ் அ பிளேஸ் நான் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும்போது ஏன் பயன்படுத்த மாட்டேங்க ஸோ அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து மித்த காசஸும் இருக்குது லைக் ஃபிசியோ இருக்குது நர்சிங் இருக்குது பயோ மெடிக்கல் இருக்குது பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கும் இருக்குது சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கும் இருக்குது இந்த காசஸ் எல்லாம் அவங்க சூஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து எலிஜிபிளாகவும் த பேலன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து லோனாக எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த டேன் மில்லியன் வந்து இந்த ஃபுல் காசஸோட அடக்கம் இப்போ இன்னொரு குறையும் எப்பயுமே வெளியில் சொல்லப்படுகிறதுங்க அதாவது நாங்கள் எப்பயுமே பொது பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நாங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது நாங்கள் கேட்ட விருப்பப்பட்ட துறைகள் வந்துட்டு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அப்போ நீங்கள் எய்ம்ஸோட முக்கிய நோக்கமே வந்து நம்ம இந்திய மாணவர்கள் வந்துட்டு இந்த வாய்ப்புகள் விருப்பப்பட்ட துறைகளில் கிடைக்காமல் போகிறதோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்துட்டு பண பிரச்சனைனால படிக்காமல் போகக்கூடாது அப்படின்றது தான் முக்கிய நோக்கமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் உதவி பண்ணுறீங்க இவங்கள எப்படி உங்களை வந்து அணுகணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஓகே இது வந்து நாங்கள் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆறாம் தேதி வந்து எல்லாம் யூபியோட ரிசார்ஸ் வெளி வருது அதாவது நம்மளோட மெட்ரிக் அண்ட் எஸ்டிபிஎம் அப்ளை பண்ணவங்களோட ரிசார்ஸ் லெட்ஸ் சி உங்களுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்து அப்பீல் வந்து யாருக்குன்னா எதுவும் கிடைக்காதவங்களுக்கு தான் அப்பீல் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஒரு காஸ் கொடுத்துட்டா நீங்கள் அப்பீல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த காஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் வேறு சாய்ஸ்க்கு போகணும் பிடிச்சிருந்தா ஐபிடிஐக்கு போயிடுவீங்க பிடிக்கலைன்னா எய்ம்ஸில் வந்து இந்த காஸ் லெட்ஸ் சே முக்கால்வாசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரம்பல் பண்ணுறது என்னென்னா மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மசி இது எனக்கு கிடைக்கல ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எய்ம்ஸ் இந்த மூணு காசும் எய்ம்ஸில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் லோன் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அவங்க டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபார்மசி வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேர்மன் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அதாவது அந்த ஃபீஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் அதாவது அவங்க காஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த பேலன்ஸ் வந்து பிடிபிடிஎன் அண்ட் அக்கோ அக்கமடேஷன் வரைக்கும் அவங்கனால இந்த இந்த லோன் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்னால அவங்கனால படிக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு அந்த யூபியூ ரிசார்ஸ் வந்த பிறகு நீங்கள் கேட்ட காஸ் கிடைக்கலையா இல்லை அறவே எதுவுமே கொடுக்கலையான்னா தயவு செஞ்சு நேரத்தை கடத்தாமல் நம்மளை வந்து கால் பண்ணுங்கள் இப்போ இது இதை தகுந்த இது இதுக்கு இதோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்னா ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி ஸோ இந்த ரெண்டு நாள் வந்து நாங்கள் கருத்தரங்கம் வச்சுருக்கோம் செப்டம்பர் இந்த மாதம் அதாவது ஆறாம் தேதி ரிசார்ஸ் வருது ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி ஸோ நிச்சயமாக அந்த நேரத்தில் அவங்க முடிவு எடுக்க முடியாது தான் பட் ஒரு ப்ரீஃபிங்க்கு வாங்க நாங்கள் வந்து உங்களை ஃபாஸ் பண்ணல ப்ரீஃபிங்க்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவோம் அதாவது இன்னைக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அங்கே நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் ரெண்டு இடத்துல நம்ம நடத்துகிறோம் ஒன்று வந்து நார்தன் ரீஜன் எய்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே நடத்துகிறோம் அங்கே வந்து லைக் பெர்லீஸ் கெட்டா பினேங் பேரா மாணவர்கள் பேரண்ட்ஸோடு போங்க அவங்களும் வந்து அந்த என்வாரன்மெண்ட் பார்க்கணும் அங்கே உள்ள எல்லாம் எல்லாம் ஃபெசிலிட்டியும் விசிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்காலர்ஷிப்பை பற்றி ஃபெசிலிட்டிஸை பற்றி லெக்சரிங்கை பற்றி லேப்ஸை பற்றி ஸ்பாட் கொப்ப எல்லாத்தையும் சுற்றி காட்டுவாங்க உங்களுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஒரு ஷாப் லாட்ஸில் எல்லாம் ஒரு விசிட் ஆகல வி யூர் அட் அட் பட்டோங் கட் அந்த இடத்துல என்வாரன்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கேம்பஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து அங்கே உள்ள நார்தன் ரீஜன் உள்ள மாணவர்கள் ஸோ ல
எம் ஃபார்ட்டி எம் ஃபார்ட்டிக்கு கூட கமிட்மெண்ட் வித்தவுட் கமிட்மெண்ட் அதாவது எத்தனை பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க படிக்க இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் பார்த்து தான் அதை நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் நிர்ணயிக்கும் இப்போ இவங்க நேரடியாக வந்துடுறாங்களா பதியணுங்களா இல்லை இது நேரடியாக ஒர்க் இன் பண்ணலாம் ரெண்டு இடத்துக்கு ஒர்க் இன் பண்ணலாம் அதாவது இது இந்த ஒர்க் இன் பண்ணுது ஆறாம் தேதி ஏழாம் தேதி முடியாட்டி சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து அன்றைக்கி எதுவும் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஏதோ அவங்களால வர முடியலட்டு கூட நாங்கள் அப்புறம் மூணு நம்பர் ஒரு ஸ்டாஃபோட நம்பர் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு டைரெக்டாக கால் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் ஒன் பை ஒன் பேசுவோம் ஜூமில் பேசுவோம் வரலாம் அண்ட் தென் கேரளில் உள்ளவங்க வந்து நினைப்பாங்க ஏங்க நாங்கள் எய்ம்ஸ்க்கு வர முடியாதா நாங்கள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு நாளில் வந்து இங்கே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு நாங்கள் நேராக வந்து பார்க்குறோம் நினச்சிங்க அதுவும் நாங்கள் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து எய்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ யாரெல்லாம் நேரடியாகவே கிட்டாவுக்கு போக முடியுமோ நேரடியாக அந்த பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்கு சென்று அங்கே பார்க்க செய்யலாம் அதையும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க கேளுக்கு வர்றவங்களை நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போவோம் அங்கே அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எய்ம்ஸ்ன்னு சொன்னாலே எல்லாருக்குமே எப்போ அவங்க ஞாபகத்தில் வருது மருத்துவத்துறை மட்டும்தான் எய்ம்ஸில் வந்து மருத்துவம் தான் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க ஆனால் அது தவிர மற்ற மற்ற துறைகள்லேயும் நீங்கள் பல்வேறு கல்வி வாய்ப்புகள்லாம் வழங்குறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது மிஸ் தேக நீங்கள் சொல்கிறது அப்சல்யூட்லி ரைட் எல்லாம் வந்து எய்ம்ஸ்க்கு நினைச்சாலே எம்பிபிஎஸ் தான் நினைப்பு எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் எய்ம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் மொதல் வந்து மூணு மெயின் ப்ரோக்ராம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மொதல் வந்து எம்பிபிஎஸ் ரெண்டாவது வந்து டென்டிஸ்ட்ரி மூணாவது வந்து ஃபார்மசி இது தான் எங்களோட மூணு சிறந்த ப்ரோக்ராம் அப்புறம் வந்து வி எக்ஸ்பெண்டட் நம்ம வந்து எதுக்கு போனோம்னா ஃபிசியோதெரப்பி நர்ஸிங்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் துறைக்கு போனாங்க பிஸ்னஸ் துறை வந்து அக்கௌண்டிங் பிஸ்னஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபைனான்ஸ் அப்புறம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அப்புறம் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் துறை இருக்குது பேச்சுலர்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் மல்டி மீடியா அப்ளைட் சயின்ஸஸில் வந்து பயோ டெக்னாலஜி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் இன் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன் பிஸ்னஸ் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் டிப்ளமா ப்ரோக்ராம்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் மட்டும் அந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரம் ஃபைவ்ல இருந்து ஃப்ரம் சிக்ஸ் வரைக்கும் எஸ்டிபிஎம் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து பயோ மெடிக்கல் சயின்சஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் அகோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பேச்சுலர்ஸ் இன் டென்டல் டெக்னாலஜின்னு நம்ம மலேசியாவில் அது ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி ஆஃபரிங் அ டிகிரி பேச்சுலர்ஸ் இன் டென்டல் டெக்னாலஜி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி புது புது வந்து டென்டிஸ் வேறங்க டென்டல் டெக்னாலஜி வேறு எஸ் டென்டல் டெக்னாலஜினா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்டிஸ் வந்து அந்த சர்ஜரி செய்வாங்க ஆனால் அந்த அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் <laughs> 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 என்ன என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மல்டி மீடியா வந்து இந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் வந்து மாஸ்டர்ஸ் இன் என்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் பயோ டெக்னாலஜி வித் என்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து பிஹெச்டி இன் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து புதுசாக வந்து அடுத்த வருஷம் பிளைனில் வந்து வெட்டினரி சயின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ பிஎஸ்சி சைக்காலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் போஸ்ட் பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் நர்சிங் அதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பைப் லைனில் இருக்குது ஃபாரஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் என் ஆஃப் திஸ் இயர் ஏர்லி நெக்ஸ்ட் இயர் சரிங்களா இன்னொன்று வந்து இப்போ பெற்றோர்கள் மத்தியிலும் சரி மாணவர்கள் மத்தியிலும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை அவங்க தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு அவங்களுடைய எண்ணத்தில் வரும் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ரேங்கிங்கும் இல்லை அங்கே அனைத்துலக ரீதியில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் பற்றி தான் அவங்க அதையும் கூட பார்ப்பாங்க பாருங்க அந்த வகையில் எய்ம்ஸினுடைய அடைவு நிலை இதில் எப்படி இருக்குங்க ஓகே நம்ம வந்து செட்டாரா ரேங்கிங் செட்டாரானா வந்து மலேசியன் அரசாங்கம் வந்து கொடுக்குற ரேங்கிங் வந்து நம்ம வந்து பிரிடாய சயிங்கில் இருக்கோம் ஸோ பிரிடாய சயிங்னா வந்து வி ஆர் இந்த டாப் ரேங்கிங் அந்த 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 பெரிய பிளேயர்ஸ் பிக் பிக் பாய்ஸ்னு சொல்லுவோம் யூனிவர்சிட்டி மலாயா யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி
செக் பண்ணிவிட்டு செஞ்சு தான் அனுப்புவாங்க ஸோ ஜப்பான்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட் வராங்க எங்களுக்கு வந்து வருஷம் வருஷம் இந்தியாலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க வந்துகிட்டே இருப்பாங்க வந்துகிட்டே இருப்பாங்க வந்து இந்தியாலேருந்து வர்றாங்க தென் வி ஹவ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் வி ஹவ் லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா அப்படின்னா த த யூனிவர்சிட்டி இட்ஸ் ரெக்கனைஸ் இன்டர்நேஷ்னலி சரிங்க ப்ரோ இது வரைக்கும் இந்த ரேங்கிங் இதெல்லாம் சொன்னீங்க இப்போ இங்கேருந்து வெளியான மாணவர்கள் அவங்க வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு சாதிச்சிருக்காங்க ஓ அவர் எலுமினாய்ஸ் வந்து தே ஆர் டூயிங் வெரி வெல் நல்லா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இப்போ வந்து நம்மளோட மாணவர்கள்லாம் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்காங்க டென்டல் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் போனீங்கன்னா மேனேஜர்ஸாக இருக்காங்க சம் ஆஃப் தேம் ஹேவ் சேஞ்ச் ஆஃப் கிளினிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஸோ அண்ட் தென் நம்மளோட எலுமினாய் வந்து ஒன் எலுமினாய் ஹேஸ் கான் டு ஏஎல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் நதர் எலுமினாய் ஹேஸ் கான் டு ஃப்ளோரிடா இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் நதர் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் டாக்டர் அஸ்வின் ஹி வாஸ் அ பயோடெக்னாலஜி கிராஜுவேட் ஹி இஸ் நவ் வித் மர்டாக் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியா ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசர்ச் ஃபெலோஸ் த ஸோ அந்த மாதிரி அந்த எலு அங்கே நம்ம படித்த மாணவர்கள்லாம் வந்து தே நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் தே ஃப்ளாயிங் வெரி ஹை அவங்க வந்து நல்ல நல்ல நிலையில் இருக்காங்க சரிங்க மும்தாஜ் அவர்களே அதாவது நீங்கள் சற்று முன்பு சொல்லி இந்த எட்டாம் தேதி ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதியும் நடக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மார்ட் ஆன் ஸ்காலர்ஷிப் பற்றி முன்பு சொன்னீங்க நம்ம நிறைய சமயங்களில் பார்க்குறோம் இந்த வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் வரும்போது சீன மாணவர்கள் அதிகமாக பயன்படுது ஈவன் எய்ம்ஸில் கூட அதிகமாக சீன மாணவர்கள் படிக்கிறத கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நம்ம இந்திய மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பெலாம் பயன்படுத்திக்கணும் சொல்லிட்டு ஆக இந்த ஸ்மார்ட் ஆன் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற இந்த இரு நாட்களை வந்து நம்ம இந்தியர்கள் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இறுதி கேள்வியாக நீங்கள் உங்கள் நேரடியாக அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் ஓகே பேர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்டிபிஎம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யூபிஓ வந்து ரிசார்ஸ் வந்து கரெக்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்ச மாதிரி துறையில் கிடைக்க கிடைக்கலனா மனசை தளர் விடாதீங்க எய்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி எப்போதுமே உங்கள் கூட இருப்பாங்க ஏதாவது நீங்கள் வந்து மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மசி இந்த துறையில் நீங்கள் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக எய்ம்ஸ்க்கு வாங்க பிகாஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையா மித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கும் போது ஏன் நீங்கள் எடுக்க மாட்டேறீங்க பிகாஸ் நீங்கள் நம்பி வரலாம் பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கிட்டே போன வருஷம் எண்பத்தி ஏழு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க நீங்கள் மேபி அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்க நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்க வந்து அங்கே படிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க செகண்ட் இயர்க்கு வராங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் இல்லையே நான் எனக்கு ஏன் ஐபிடிஏ கிடைக்கல அப்படின்ற உக்காந்துருக்கிறதோட ஆப்ஷன் பிக்கு போயிட்டு இந்த இந்த ஸ்பாட்டை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் வந்து நேரடியாக ரெஜிஸ்டர் அன்றைக்கி பண்ணாட்டியும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி நீங்கள் விசாரித்து பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்ல உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க நம்ம எம்ஐடி மூலிமா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம் நீங்கள் இங்கே வந்து படித்தீங்கன்னா உங்கள் அஞ்சு வருஷம் படிப்போம் நாலு வருஷம் படிப்போம் மூணு வருஷம் படிப்போம் இன்றைக்கும் எம்ஐடி இந்த ஸ்டூடெண்ட் கூட இருப்பாங்க சரிங்க இதுவரை இங்கே வந்துட்டு எய்ம்ஸ் பற்றி பல்வேறு தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நம்முடைய இந்திய சமுதாயம் கல்வி வழி முன்னேற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற உங்களுடைய நல் உங்களுடைய நல்ல எண்ணங்கள் ஈடேற எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிங்க நன்றி சரிங்க நன்றி